ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி ரியல் அனாலிசிஸில் மிஸ்டரபிள் செட்ஸ் இதோட டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் ஒன்று மெஷரபிள்ஸ் லெபேக் அவுட்டர் மெஷர்னால் என்னன்ட்டு பார்ப்போம் த லெபேக் அவுட்டர் மெஷர் ஆர் சிம்ப்ளி அவுட்டர் மெஷர் எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ ஆஃப் என் ஆர்பிட்ரி செட் இ இஸ் கிவன் பை டெஃபினேஷன் பாருங்கள் எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு இன்ஃப்ரீமம் ஆஃப் சமேஷன் மாட் ஐஎன் மாட் ஐஎன்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் ஐஎன் அர்த்தம் வேர் த இன்ஃப்ரீமம் இஸ் டேக்கன் ஓவரால் கவுண்டபுள் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் சச் தட் இந்த ஐஎன் அப்படிங்கிறது கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸு எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த யூனியன் ஆஃப் ஐஎன்ங்கிறது இங்கிற செட்டை கவர் பண்ணிடும் அப்போ இ இஸ் அப்செட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் ஐஎன் அப்போ ஒரு இங்கிற செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இங்கிற செட்டை சப்செட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான யூனியன் ஆஃப் கவுண்டபுள் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸோட மினிமம் லென்த்து தான் அதோட அவுட்டர் மெஷர் அப்போ நம்ம அவுட்டர் மெஷர்னால் அதை எப்படி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம்னா அது இந்த செட்டோட லென்த்து வேறணும் அந்த செட்டோட லென்த் ஆஸ்பெக்டில் அதை நம்ம திங்க் பண்ணலாம் எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு லென்த்து வேற ஒன்று ஸோ அவுட்டர் மெஷர் இஸ் டிஃபைன்டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இஸ் டிஃபைன்டு ஃபார் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் பாருங்கள் எம் ஸ்டார் வந்து எல்லா விதமான சப்செட் ஆறில் எந்த சப்செட் எடுத்தாலும் அதுக்கு டிஃபைன்ட் அப்படிங்கிற எப்படி சொல்லணும் பாருங்கள் இட் இஸ் அ செட் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃப்ரம் த பவர் செட் ஆஃப் ஆர் இன் டு த செட் ஆஃப் ஆல் நான் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டெண்டட் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற பவர் செட்டில் பவர் செட்டில் இருந்து எக்ஸ்டெண்டட் ரியல் நம்பர் அதாவது நான் நெகட்டிவ் ஜீரோ க ஜீரோ வரலாம் பட் நெகட்டிவ் வரக்கூடாது அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய அந்த இது தான் இந்த செட் ஃபங்க்ஷன் தான் எம் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஃபைனட் செட்டு ஏங்கிறது ஒரு ஃபைனட் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் என் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இதோட அவுட்டர் மெஷர் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஜீரோ ஏன் ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த என் எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு என் ஸ்மால் ஓப்பன் இன்டர்வல் கொண்டு கவர் பண்ணிட முடியும் அந்த என் ஸ்மால் ஒவ்வொரு என் ஸ்மா அந்த ஸ்மா ஓப்பன் இன்டர்வலோட லென்த்தையும் நம்ம எப்சலான் பையன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டோட்டல் லென்த்தே எப்சலான் தான் வந்துடும் எப்சலானுங்கிறது ஆர்பிட்ரியாக இருக்கனால அதோட இன்ஃப்ரீமியம் வேல்யூ எடுக்கும்போது அதோட அவுட்டர் மெஷர் வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோன்னு வந்துடும் சிமிலர்லி எக்ஸாம்பிள் டூ வந்து கவுண்டபுள் செட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கவுண்டபுள் செட்டு இங்கிறது எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அந்த அந்த எலமெண்ட்ஸ் கேன் பி கவுண்டட் இங்கேயும் வந்து அவுட்டர் மெஷர் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ அவுட்டர் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னால கவுண்டபுள் செட்டுக்கு வந்து ஒரு டெஃபின் கியூங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்குது கியூங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் ரேசனல் நம்பர்ஸ் விச் இஸ் கவுண்டபுள்னு தெரியும் ஸோ அதோட மெஷர் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ கேண்டர் செட் கேண்டர் செட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கவுண்டபுள் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட மெஷர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இது வந்து கான்வர்ஸ் பாட்டு நாட் ட்ரூங்கிறதுக்காக அதாவது மெஷர் ஜீரோ தான் பட் ஆனால் கவுண்டபுள் கிடையாது அன்கவுண்டபுள் கேண்டர் செட்டோட மெஷரு ஜீரோ ஆனால் அது வந்து அன்கவுண்டபுள் இந்த மூணு செட்டோட அவுட்டர் மெஷரும் ஜீரோ தான் இந்த விஷயம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடியோ ரியல் அனாலிசிஸில் ரியல் அனாலிசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ கீழே இந்த மூணு செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் ஜீரோ அது எப்படி இருக்குன்னா மெஷர் ஜீரோ செட் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்கனால அதை ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணிடுங்க அதை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக தான் புரியும் அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அவுட்டர் மெஷர் எம் ஸ்டார் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எனி செட்டு ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆர் அதாவது ஆரில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சப்செட்டுக்கும் எம் ஸ்டாரை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதுவும் நான் எழுத்தி அதனால் கிரேட்டர் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டாவது ஏ சப்செட் ஆஃப் பி இம்ப்ளைஸ் எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் பி இதுக்கு பேர் வந்து மோனோட்டானிசிட்டி ஏ பிக்குள்ள சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட மெஷர் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் ஏவோட மெஷர் வந்து ஸ்மாலர் பியோட மெஷர் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கும் அதுதான் மோனோட்டானிசிட்டி மூணாவது பாயிண்ட்டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ ஏங்கிறது ஆறில் சப்செட்டு எக்ஸுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் அதாவது
செட்ஸு கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸு இதோட ப்ராப்பர்ட்டியோட பேர் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா கவுண்டபுள் சப் அடிக்டிவிட்டி ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இந்த டெஃபினேஷன் எது கொண்டானதுன்னா லபேக் மெஷரபிள் கொண்டானது சிம்பிளாக அதை என்ன சொல்லலாம்னா மெஷரபிள்னு சொல்லலாம் நோட் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து அவுட்ரு கிடையாதானா தான் அந்த அவுட்ருங்கிற வார்த்தையை ஸ்ட்ரைக்கிட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஒரு செட்டு இயங்கிற செட்டு நம்ம எப்போ லபேக் மெஷரபிள் ஆர் சிம்பிளி மெஷரபிள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் ஈச் செட்டு ஏக்கு வி ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன் எம்ஸ்டார் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எம்ஸ்டார் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் ஜி ப்ளஸ் எம்ஸ்டார் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது இந்த செட்டு ஏங்கிறதுக்கு பேர் வந்து டெஸ்ட் செட்டு அந்த செட்டு தான் வந்து நம்ம இங்கிற செட்டு மெஷரபிளாக இல்லையாங்கிறது நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய செட்டு அதனால் ஏங்கிற செட்டு டெஸ்ட் செட்டு அவுட்டர் மெஷர் தான் எடுத்துருக்கோம் இங்கே கொடுக்கும்போது எம் ஸ்டார் தான் அதாவது ஏங்கிற செட்டை ரெண்டு பீசஸாக உடச்சிருக்கோம் டிஸ்ஜாயிண்ட் பீசஸ் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ இன்டர் செக்ஷன் இ ஒன்று ஏ இன்டர் செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் ஷோராக வந்து இந்த ரெண்டு பீசஸுமே இந்த ஏ இன்டர் செக்ஷன் இ ஏ இன்ட் ஏ இன்டர் செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்டி டிஸ்ஜாயிண்ட்னு தெரியும் ஏங்கிறது அதோட டிஸ்ஜாயிண்ட் யூனியனாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த எம் ஸ்டார் எப்படி அப்ளை ஆகிருக்கு எம் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஃபைனட்லி அடிக்டிவாக இருக்குது எம் ஸ்டாருங்கிறது ஃபைனட்லி அடிக்டிவாக இருக்கிற மாதிரியான ஈங்கிற செ இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மெஷரபிள் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெஷரபிள் செட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு கலெக்ஷனாக ஃபார்ம் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் எம் ஃபார் ஈச் இ பிலாங்ஸ் டு எம்முக்கும் லெபேக் மெஷர் எம் ஆஃப் இ இஸ் டிஃபைன்டு டு பி த சேம் ஆஸ் இட் அவுட்டர் மெஷர் இதுதான் மெஷரபிள் செட்ஸோட டெஃபினேஷனு இப்படி மெஷரபிளாக இருந்துச்சுன்னா எம்னு சொல்லுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் ஆஃப் இன்னு சொல்கிறோம் எம் ஸ்டார் கிடையாது அவுட்டர் மெஷர் கிடையாது அதுக்கு வந்து லெபேக் மெஷர் லெபேக் மெஷர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் மெஷர் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தட் இஸ் ஃபர் ஈச் மெஷரபிள் செட்டு இ சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒரு மெஷரபிள் செட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட மெஷர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவுட்டர் மெஷருக்கு ஈக்குவல் எம் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இதை வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு பிக்சரைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம பவர் செட் ஆஃப் ஆறுன்னு எடுத்துக்குவோம் பவர் செட் ஆஃப் ஆறு அப்படின்னா ஆறுங்கிற ரியல் இருக்கக்கூடிய ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சப்செட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க லெபேக் அவுட்டர் மெஷர் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆன் பவர் செட் லெபேக் அவுட்டர் மெஷர் வந்து பவர் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செட்டுக்குமே டிஃபைன் பண்ண முடியும் அவுட்டர் மெஷரை பட் ஆனால் இந்த மெஷரபிள் செட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பவர் செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் கலெக்ஷன் மட்டும்தான் ஸ்மால் போர்ஷன் மட்டும்தான் இந்த மெஷரபிள் செட்ஸ் எப்படி எடுத்துருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்டர் மெஷரை பொறுத்து எது எதெல்லாம் வந்து ஃபைனட்லி அடிக்டிவாக இருக்குதோ அந்தந்த செட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மெஷரபிள் செட்ஸ் இதில் மெஷரபிள் செட்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெபேக் மெஷர் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆன் அவுட்டர் மெஷர் அப்படிங்கிறது பவர் செட்டில் டிஃபைன் பண்ணுறது லெபேக் மெஷர் அப்படிங்கிறது மெஷரபிள் செட்ஸில் டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது மெஷரபிள் கொண்டு கண்டிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனட்லி அடிக்டிவ் அதாவது ஒரு செட்டை வந்து ஃபைனட்டு டிஸ்ஜாயிண்ட் யூனியனாக பிரித்து எழுத முடிஞ்சதுன்னா அதோட மெஷரையும் நம்ம பிரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அவுட்டர் மெஷரையும் பிரிக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த செட்டை வந்து நம்ம மெஷரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி லெபேக் அவுட்டர் மெஷரை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கவுண்டபிள் சப் அடிக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லெஸ் தன் ஆரிக்குவல் டு சிம்பிள் வரும் ஆனால் மெஷரபிள் செட்டை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து கவுண்டபிள் அடிக்டிவிட்டி டைரெக்டாக ஈக்குவல் வந்துடும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மெஷரபிள் கொண்டு கண்டிஷனே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்டர் மெஷரை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து என்னென்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ஒரு செட்டை வந்து டிஸ்ஜாயிண்டு யூனியனாக பிரிக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த செட்டை வந்து நம்ம அவுட்டர் மெஷர்லேயே ரெண்டு சமாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் அதனால் அங்கே வந்து கவுண்டபுள் அடிக்டிவிட்டி தான் வரும் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெஷரபிள் செட்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஈங்கிற செட்டு வந்து மெஷரபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய காம்ப்ளிமெண்ட்டு மெஷரபிள் தான் The sets பை and R whole set to measurable sets. ஒரு செட்டு வந்து அவுட்டர் மெஷர் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டு மெஷரபிள் அண்ட் ஆல்சோ எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் இ இஸ் ஆல்சோ மெஷரபிள் அதாவது ஒரு செட்டு அவுட்டர் மெஷர் ஜீரோவாக வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து
மெசரபிள்னு இருந்தால் தான் அங்கே எம் ஸ்டாருக்கு பதிலாக எம் வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு பேர் வந்து கவுண்டபுள் அடிக்கிங் டி அப்படின்னு பேர் இதை பயன்படுத்தி ஒரு டிஆர்பியில் ஒரு கேட்ட ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளத்தில் டிஆர்பி கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கொஷின் தான் இருக்குது இஏ இஸ் எ செட் ஆஃப் மெசரபிள் செட்ஸ் ஆக்சுவலி இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் மெசரபிள் செட்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இஸ் எ செட் ஆஃப் மெசரபிள் செட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தென் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷன் நல்லா பார்த்தவே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனு மெசர்னு சொல்லியாச்சு மெசரபிள் செட்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு மெசரபிள் செட்ஸ் சொல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அவுட்டர் மெசர் வச்சு டிஃபைன் பண்ணோம்னா அது வந்து கவுண்டபிள் செப் அடிக்டிவிட்டி இது மெசரபிள் செட்ஸ்ன்னு சொன்னால் டைரெக்டாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவுண்டபிள் அடிக்டிவிட்டி அப்போ என்னென்னா ஆப்ஷன் பி யூனியன் ஆஃப் ஏ அதாவது ஆப்ஷன் மெசர் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த மெசர் ஆஃப் ஏஐ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் பி தான் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்